Okay na? Hello. Hello mga ka-grab. Good morning sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa SM Masinag para sa Grab the Wheat. Ano bang Grab the Wheat? Ang Grab the Wheat ay ang support ng Grab para sa mga naapektadong commuters dahil sa pagsara ng LRT. So a few weeks ago, para sa mga hindi nakakaalam, to everyone living under a rock, na ang LRT nagkaroon ng sunog. So sinara nila ang mga stasyon <coughs> from Santola hanggang Recto. Hundreds of thousands of commuters a day ang apektado nito. Um, hindi lang tumagal ang commute nila, na wala rin sila ng option no? uh, to travel. So, maraming na late sa work, maraming hindi nakauwi ng maaga sa kanilang mga pamilya. So, bilang uh, support natin para sa gobyerno at para sa ating mga mananakay dito, uh, tayo gumawa ng tinatawag na Grab the Wheat. Na kung saan may mga membro tayo ng mga Grab, mga ka-Grab partners natin na nag, uh, naging mga bayani. Bayani natin sa daan. Para tumanggap ng mga pasahero at mag-create ng isang line from here, SM Masinag, all the way to Cubao. No? Nakikita nyo, kumukuha tayo ng mga pasahero dito. Apuputo ng DOTR, nakipag-ugnayan kami sa DOTR, sa LTFRB, para po gawin ito. Um, sabi natin sa mga pasahero. Alis na ba, Jerry? Yeah, yeah, yeah. Hello, so nasa <laughs> Sir, question lang. Pwede interviewin lang kayo na sandali. Okay po. So, ano po pangalan ninyo, sir? Bernard Condition. Bernard, Brian po. Hello, hello. So, narinig niyo po itong grab the weed ngayon lang. Ngayon nyo lang nakita ito. Saan po kayo pupunta? Dito ni Sal. LTO po. Okay. So, usually po, anong sakay nyo? Pag... Pag-jigit na ako kasi kaysa pag-jigit na ako marami. Marami pa. Maraming po. Uh, so, jeep na lang usually. Uh, okay, uh, lang naman ako baka narinig ko lang yung ginagawa nyo doon. Kaya ako muna ako. Okay naman. Tingin mo mas comfortable naman itong ganito. Ano, ang pamasahe. Hindi ko alam. Baka mamaya mahal. Ay, hindi. Ang pamasahe nito. Pareho lang doon sa train na pamasahe. So, para nag-train ka lang. Okay. So, hindi siya... Sabi nga na, 20 lang. Kaya ako muna ako. 20 lang. Etnep uh, lang. Etnep lang. Kaya nga, katulad sa ni Jorge. May grab din kasi yung kapatid ng dalawa. Eh. Ah, so nag-operate rin. Ah, okay. Good, good. Maraming salamat po. So, sana makatulong to. Sana makarating kayo sa pupuntahan niya naman sa bilis. Saka mas comfortable naman. Sige, Sir Bernard. Thank, thank you, ha. Thank, thank you, thank you. May dalawa rin kami grab. Ah! Parehas po video. Ah, okay. And video. January, plano na ulit namin kung huwa pa sa pa. Sana magbukas ang LTFRB. Mag-shoutout kayo sa LTFRB. Baka nanonood yeah. sila, oh. Meron din ako isang EOB. Ah, okay. Kasi doon ayala na mga kapatid ko nagdadalang. Oh, transport to transport oh, po oh, talaga kayo. Oh, driver po. O sana kung uh, yung dalawa niyong grab ng mobilyo, uh, pwede rin silang pumunta dito para tumulong makipag... Uh, Walang iskripin ng mga kapalit ko eh. Ayun lang. Okay, Sige. Salamat Sige po. Ako. Thank you, Sir Thank Bernard. You, Maraming salamat. Ayun, so instead of jeep, itong sasakyan. Ito po mga kapalit natin ngayon. Ayun, ito po Sir. Ito ang umaga, Brian po. Hello, hello. Pwede pa kayong uh, interviewin lang sa dali? Sir, may yung team leader po kami. Ah, may team leader. O sige, nasaan si team leader? Ay, tara, kausap, kausapin muna natin sila, Jeric, para uh, bigyan linaw pa kung ano bang programa na to at kung ano bang uh, pwedeng i-expect from this. No? So, Jerry Maya and Jeric, dalawang J na ating mga grabbers na tumutulong dito. Uh, sila nag-organize, sila na dito every morning para po tumulong at nagmimigay ng pandesal at ng kape. Uh, nandito po sila. So, tell us more about uh, ano pong ginagawa natin talaga dito. So, Jeric, pinupisahan natin ito kasi nakita nga natin na merong pangangailangan yung mga, mga grabbers natin na uh, sakay papunta sa Pubao. So, ngayon nandito po kami sa SM Masinag para po tulungan kayo sa uh, area na to. So, ngayon pa Jeric, paano ba sila makakapag-avail nung service natin dito. Uh, so basically, ang um, next sa tulong po ng SM sa management po ng SM Masina, nagseta po tayo ng tem temporary terminal dito sa mall nila. Uh, from 6 AM to 8 AM nandito po yung mga Grab. 
uh, para po tumulong sa mga pasahero na gusto bumiyahe po punta patungong Cubao. So punta lang kayo dito uh, habang may sasakyan pa or until 8am habang during the rush hour uh, habang meron pa sa kailang. See you po mga gap. Hello kami. Okay. So interview na rin natin ang ating mga ka-grab partners no? um, para lang pwede nilang sabihin ang kanilang experience. Uh, introduce mo muna sarili nyo, sir. Jan Russell Angeles from PMTG Team Gusto. Lawrence Tapay from uh, PMTG Gusto. Si Grab John at si Grab Lawrence, dalawa sila from Team QC. Tinap po natin sila Sir Walter, yung guy ng Team QC, para po sa initial run nito. Actually, second day natin yes, ginawa. Yes, 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 uh, para po ma-plan siya yung proseso. After that, i-announce po natin kung sino pong interested at mulong makibayani uh, pwede silang uh, makijoin dun sa link na ipopost natin pero based dun sa experience marami naman sa mga sakay yes, alam nyo po actually napakahirap na pinagdadaanan ng mga computers natin lalo na especially si Rayong uh, LRT2 LRT. so sobrang overwhelming kami ng mga pagbigay sa location lalo na pag super nagtetake to siya yung mga computers kasi nga hirap na hirap sila eh. Ano mo, malaking bagay itong ginagawa natin. Sana yung ibang mga kasama namin dyan na grab driver eh, makisa sa amin. Oh, well, uh, well uh, tama ang sinabi ni Jazz. No? Sobrang nahirapan talaga ang mga community. Uh, so, nandito tayo para tulungan sila at magbigay ng konting uh, pabuya. Ibig sabihin, bigyan natin ng konting uh, tulong sa kanila para maka makaahon sila sa traffic nyo. Eh doon sa, doon sa mga, baka may mga nagtataka, baka lugi itong biyahe nyo. Paano naman yun? Paano naman ba siya? Actually, hindi lugi. Uh, meron kaming, meron ibinibigay na subsidy na para tulungan din kami sa sa, sa project nyo. Actually, masaya kami mga pagbigay ng tulong na libre sa ating mga computers. Tama. So, for Grab. Tama po yun. So, ang uh, mga commuters, Siyempre, hindi naman pwede libre kasi sa normal naman nila na biyayang babayad sila. Yes. So, nag-charge tayo na kung ano man babayaran nila dapat sa kanilang normal na commute, no? Yes. Kung mga 20 pesos. Pero, for the vehicle, sinasubsidize naman po namin ni Grab. Yun na uh, butal. Para sa ano ba dapat ng fare from here to Kumau. So, walang worry ang ating mga partners. May budget tayo sa Grab na nilaan talaga dito in support of the Filipino riding public. Uh, okay, sir. Maraming salamat. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you. 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 Facebook live lang tayo, konting interview lang. Uh, saan po kayo pupunta? Sa Cubao. Usually, ano pong sinasakay? Kina, ano rin? Usually, ano sinasakay niyo pupuntang Cubao? G4FX. G4FX. Bakit naman na uh, itong pinangkilik niyo naman ito ngayon? Nakita niyo. At, uh, ah, wala masakyan. So, kulang. Nag-LRT rin ba kayo? Sabay na niya ako sa Uh, FX to Santolan, Santolan Tolan LRT na. E din ngayon, sarado ang LRT. Uh, in, kaya kahapon, ano pong sinakay nito? FX lang, all the way. Kahapon, meron ako. Ah, okay, okay. Pero, in your opinion po, kulang ang number of vehicles dahil nga doon sa closure ng LRT. Sana mo po makatulong ito. Maraming pong salamat. Thank you, thank you. Have a good day. Sir, thank you. Ayun, so, I guess ang nangyari is nung nawala ang LRT, mas maraming sumakay ng jeep at ng FX. Hindi naman dumagdag ang jeep at FX. So, kulang talaga. So, hopefully, by adding the number of cars, makakatulong talaga tayo. Um, yung si Ayak, Sir, 
dami rin sa mga dito Pumawas talaga ang, pumunti talaga ang mga jeep. I mean, kulang. Araw-araw ganito. Saan ang pagmantay? Saan mas maraming tao dito doon? Pati po kasi pagka ano, pagka ganito nakakabalik pa rin yung mga bus. Hindi ba saan tumadami yung mga dito? Pero may ang kaya po, marami na yan. O ano kong guested na sa taang. Pero pagdating mo dyan sa may... Uh, pagdating mo dyan sa may uh, Ayala 30th, so kong traffic na yun. Oh. Thank you, thank you. Thank you, thank you. si Colonel uh, siya po yung head ng ayak na nag-manage uh, dito sa area na to uh, kinikwento ko lang po sa ating mga nanonood nito Facebook Live kung ano ginagawa natin sa Grab niya yeah. paano siya mga katulong uh, ano pong uh, pwede nyo sabihin tungkol sa sitwasyon ano pong may tutulong well natin? actually we are, we're so happy na dumating ang Grab to, to augment for this transport uh, uh, transportation na kinukulang nga dito okay. dahil ang kalaban natin, we have big buses okay. flying the Marcos Highway. Okay. Ang pinaka-problem natin dyan, nata-traffic sila minsan. Okay. Pero kung sa dami naman po, napakarami. And here comes Grab, which will make it easier for our commuters kasi po mas padali pong mag-traverse sa mga kanyang maliliit kaya nilang pasukin. So we are thankful that Grab is here to support the, uh, the cause of our government para po magbigyan ng uh, sapat na masasakyan ng ating riding public. So kulang talaga po na ang timong units na... Actually po yung buses is very sufficient. If na ang tamay. nagiging problema lang po natin, nagkakatraffic kasi along the way. Yun lang po ang nagiging problem natin. And as I've said, we are thankful for Grab kasi ang Grab madali sumingit eh. Uh -oh. Para po nung tumulong ang angkas, uh -oh. it was a relief to our commuters kasi mabilis ang angkas. Yes, yes. Meron pa ba? Uh, I don't know with angkas kasi ang angkas ang dagdag sa tolan. Ah, Ito ang okay. grab nandito naman sa Masinag. Okay, okay. Kaya nga po na sinasabi ko dito sa mga tao, kung na mo ihit kung mga anong kapila. Saan po sila pupunta? Actually, ang pupunta niyan, wow. Kaya lang, sa Masinag. Papaba sila sa, may papaba na sa tolan, may papaba na sa tolan. So sabi ko, if you're not going to Cubao straight, You can take the bus, but if you're going to Cubao, it's a little bit more difficult because it's point to point. That's it. Thank you. Well, I must also say, when it happened, the response was very fast. The DOTR, the IAC, the MMDA, the HPG, the LTFRB, so that it can be able to help in other denominations. So, it's really one and one. Yeah. They come together as one. Sir, marami po salamat sa sir Thank you, Sir Brian. Dito lang po kami para tumulong. Marami po salamat. Marami po salamat. Thank you. Thank you. Okay. Um, actually, yung model na ganito, napakaganda eh. Kasi, sa morning, yung mga high capacity vehicles ng Grab na six-seater, pwede sila mag-serve as pseudo Jeep or UV Express type. Na syempre, hindi dapat lugi ang biyahe. Pero mas marami masasakay nila sa unang biyahe nila from a choke point na kung saan marahing pasahero to a drop-off point na kung saan hindi naman lahat kasi yung makaka-afford ng Grab pero kung parang siyang super Grab share 
na kikita pa rin ng ating mga partners pero mas marami silang matutulungan. Then after that, pwede sila maging normal na grab car o grab six-seater para sa kanilang normal route. I think that will help alleviate the rush hour congestion or the rush hour inability na hindi makakuha ng sasakyan. So hopefully, itong experiment natin na uh, talagang makatulong sa mga commuters at saka eventually makita ng LTFRB ang kagandahan bukas pa sila ng slots uh, para po sa, sa betterment of uh, transport here in Metro Manila. Uh, so that's a wrap. Maraming salamat. Mabantay lang muna kami doon. Thank you mga ka-grab. <laughs>